আমি তোমাকে কিছুতেই এই গয়নাগুলো দিতে দেব না মা দেখো আমি তোমাদের বারবার একটা কথা বলার চেষ্টা করছি এই বিয়েটা জাস্ট একটা ছেলে খেলা ছাড়া আর কিচ্ছু নয় তোমরা তো আমার কথা কেউ শুনছই না তোমরা দয়া করে এই পাগলামিটা বন্ধ করো এবার আর পিছিয়ে আসার কোনো উপায় নেই টু কাই তুই উর্মিকে সিঁদুর পড়িয়েছিস এর অন্যতা হবে না তুই বাবা আমাকে আমাকে গয়নাটা দিতে দে দেখ শোন আমার কথা যা হয়ে গেছে তারপরেও কিন্তু আমি তোকেই বিশ্বাস করি হ্যাঁ আমি তোকেই বিশ্বাস করি তোমরা তো কেউ আমার দিকটাই ভাবছ না আমি এই বিয়েটা করার জন্য এখনো তৈরি নই আর তাছাড়া ওনাকে বিয়ে আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না দেখো এই বিয়েটা জাস্ট একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল আর কিচ্ছু না আমি জানি আমার কথা তোমার ভালো লাগছে না তবু তোমাকে একটা কথা বলি তোমার দুর্ভাগ্য যে তুমি এই পরিবারে চলবেছ যে পরিবারে কোনো সদস্যের মধ্যে কোনো ধরনের বন্ডিং নেই কেউ কারোর কোনো ইমোশন বোঝে না এই পরিবারের অভিভাবকেরাই তো ছন্ন ছাড়া আমাকে দেখুন আমি আজ পর্যন্ত যা যা করতে চেয়েছি সেটা আমাকে করতে দেওয়া হয়নি বরং আমার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর ঠিক তোমার ক্ষেত্রে তার উল্টো তুমি যা যা করতে চাইছো তাই করতে পেরেছো তোমার উপর কিছু জোর করা হয়নি দুটোই ভুল উর্মি জীবনে একটা ব্যালেন্স থাকা দরকার উর্মি এই পরিবারে গার্জেনরা সেই ব্যালেন্সটা আমাদেরকে দিতে পারেনি আমার উপর তো রবিমান যে কতটা গভীর সে আমি বুঝি রে অলোক তুই যা বলছিস সবটাই অভিমান থেকে বলছিস ও বাবা বাবা তুমি প্লিজ মাকে একটু বোঝাও না বাবা চুপ করে আছো কেন বোঝাও না মাকে একটু টুকাই মাথাটা ঠান্ডা কর বাবা তো রাগ করিস না এই বিয়েটা হলে তোর ভালো হবে বিশ্বাস কর বাবা ভালো হবে না আমার দেখো এমনিতেই আমার মাথায় অনেকটা চাপ দয়া করে তোমরা আর আমার মাথার চাপটা বাড়িও না ওঠাম্মি তুমি একটু বোঝাও না সবাইকে বিশ্বাস করো কাল যা হয়েছে তাতে আমার কোনো হাত ছিল না বিশ্বাস করো গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এইটুকু ট্রিক আমাদের করতে হয়েছিল প্লিজ ওটাকে তোমরা ধ্রুব সত্য হিসেবে ধরে নিও না দাদু ভাই আমি সব শুনেছি দেখো এ বিয়েতে আমরা কেউই তোমাকে জোর করিনি কিন্তু তুমি তো এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে সিঁদুরটা তুমি পড়িয়েছ আর ওদিকে দেখো রজতা বিয়ে সব তোর্য শুরু করে দিয়েছে কি উর্মি রাজি হয়ে গেলেন বিয়েতে এই যে এত বড় বড় কথা বললেন তাহলে সেটার কোনো দাম নেই আমারই ভুল হয়েছিল ওনার কথায় ভরসা করা না না দাদু ভাই এখন পিছিয়ে আসাটা সম্ভব নয় শোনো উর্মি তোমাকে একটা কথা বলি যদি নিজের ভালো চাও তাহলে তুমি এই বাড়িতে থেকো না এখান থেকে একটা ভালো পরিবেশে চলে যাও সত্যকির পরিবারে জায়গা পাওয়াটা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার অনেক পূর্ণ করলে একটা মানুষ তবে ওই পরিবারের অংশ হতে পারে তুমি ওখানে খুব ভালো থাকবে ওর মেয়ে তুমি খুব ভালো করে জানো যে আমি এই বাড়ির কোনো সিদ্ধান্তে থাকি না কিন্তু আজকে আজকে তোমাকে আমি জোর করছি অবশেষে অলো বাড়ির ব্যাপারে ইনভলভ হচ্ছে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি তুমি যদি সাত্তুকে বিয়ে না করো 
তাহলে এই ভুলের মাশুল তোমাকে সারা জীবন ধরে দিতে হবে ঠিক যেমন আমাকে দিতে হচ্ছে যাই হোক আমার যা বলার ছিল সেটা আমি বললাম বাকিটা তোমার সিদ্ধান্ত দাদুকে বলতে হবে দাদু ভাই যা হয় সেটা ভালোর জন্যই হয় ছেলে মানুষে করো না ছেলে মানুষই তোমরা করছো ঠাম্মি একটা সামান্য বিষয়কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোমরা বিরাট করে তুলছো তিল থেকে তাল বানাচ্ছ আমার দিকটা কেউ একবারও ভাবছো না আর বিয়েটা তো আমাকেই করতে হবে বলো তো আমার কথার কি কোনো দাম নেই তোমাদের কাছে আমার ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই বেশ তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর তবে একটা কথা আমার এই বিয়েতে মত মত আমি কোনোভাবেই এই বিয়েটা করব না যদি এই কম্পিটিশনে তুমি হারো তাহলে তাহলে তুমি সাত্তুকি বিয়ে করবে কি বলেছিলে তো আমার একটা শর্ত আছে বলো কি শর্ত তুমি যদি কোয়ালিফাই করতে পারো তো ভালো কিন্তু যদি না করতে পারো তাহলে এই বিয়েটা তোমায় তোমায় থাকতে হবে আশা করি তুমি আমার কথা রাখবে না এভাবে হবে না দাদু কিছু কিছুতেই কনভিন্স করা যাচ্ছে না এই বিয়েটা আটকাতে আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে মানে আমি চাই না এই তোর এই বিয়েটা ওই ছেলেটার সঙ্গে হোক মানে এই ছেলেটাকে আমার একদম পছন্দ না একদম ফালতু ছেলে ফোর টোয়েন্টি ছেলে বেকার ছেলে বেকার গাড়ি চালায় শুধু শুধু রং নেয় একদিনই ছেলেটাকে ধরে এমন তুই ভাব না তুই নিজে ভাব এই সময় মানে এই সিচুয়েশনে যে কোনো হিন্দি সিনেমার নায়িকা যদি পড়ে তাহলে সে কি করবে কি করে কি করে কি করে আর কি করে কি করে বল 
जैसे चारपाशे देखते देखते मैं फिल आसा फिल चाहना दोतलार कथा मान दोतल नहीं तुम पालीना तो दादू के सराते फिर इल चुप कर बस दड़ी बनाना
আলমারিটা খোলা কেন দাদা <laughs> ঠিক আছিস তো না মানে আমি এখান থেকে নামতে পারবো না দাদা ভাই অসম্ভব এখান থেকে নামা আমি বের করে দিয়ে পারবো না আমি উঁচু বংশের ছেলে আমি আমি উঠতে শিখেছি নামতে নয় তুই যে বংশের ছেলে আমি তো সেই বংশের মেয়ে কিন্তু আমাকে যে নামতেই হবে দাদা ভাই কি করবো আমার নামা ছাড়া আমার কাছে তার কোনো রাস্তাও নেই জাল চলে কারেঙ্গে <laughs> কালকে মন্দিরে গিয়ে লুকি লুকিয়ে বিয়ে করে দিলে জানালে না গুরু এই আমি তোমার চালা তোকে কে বলল সকালবেলা গরি সে দেখাইছে না জানতেই পারতাম না একটু শান্তি করে বসবো তুইও শুরু করে দিলি গুরু রাগ করছো কেন তুই কোথায় যাবে বলতো দীঘা পুরী তারকেশ্বর জাহান নাম যেদিকে দুচোক যায় সেদিকে যাবো এই বিয়ের লগ্নটা পেরোলে তারপর ফিরবো
আরে ওই তুই পড়লি না আমার উপরে এসে ফট করে আওয়াজ আ এইখানটা লেগেছে তেমনে লিভার লিভার মনে হয় ফেটে গেছে বুঝলি বাস্টেড আ তো সব সময় এরকম লিভার কিডনি গুলো ফেটে যায় কেন বলতো হাত সরা কই দেখি দেখি যা মার্ক কত আট নেই হতা উর্মি আমার চিন্তা করিস না তুই পালা পালা উর্মি পালা আ সর্বনাশ মামুনির গাড়ি তো বাবা জোর বাঁচা বেঁচে গেছি আর কেউ দেখার আগে আমায় বেরিয়ে পড়তে হবে 